Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi al-Qur'an al-Nadhim wa nazzalna alayka al-kitaba tibiyanan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Alawata arlalanum நிகரற்ற கருணையுடைய அல்லாஹுடைய திருப்பெயரால் ஆரம்பம் செய்கின்றேன் மதிப்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே சவுதிவாழ் மக்களே உலகத்தில் ஆங்காங்கு இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற என தர்மை சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹு தாலா நம் அனைவர் மீதும் இஸ்லாம் மார்க்கத்தை பரப்பின் அடிப்படையில் நசீபாக்கியது போல வளர்கின்ற போதும் மரணிக்கின்ற போதும் நசீபாக்குவானாக என்ற பிரார்த்தனையோடு உங்களை இந்த நேரலையில் சந்திப்பதிலே பெரிய மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நமது இன்றைய நாளின் நிகழ்ச்சியின் தலைப்பாக இஸ்லாம் போதித்த உரிமைகள் என்ற தலைப்பின் கீழ் பல்வேறுபட்ட விஷயங்களை உங்களோடு கலந்து பரிமாற ஆசைப்படுகின்றேன் நம்ம வந்து ஏன் இஸ்லாம் தந்த உரிமை என்று சொல்லி போடாம இஸ்லாம் போதித்த உரிமை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போட்டிக்கிறோம்னு சொன்னால் இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இஸ்லாம் எதை கேட்டு ஒரு மனுஷனு கொடுத்தது இல்லை இஸ்லாம் வந்து போதனையாக சொல்லித்தான் நினைஞ்சிக்குது உங்களுக்கு இது இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு எங்களுடைய பெற்றோர்கள் சில பங்குகளை ஒதுக்கி இது உங்களுக்குரியது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற மாதிரி இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு உலகத்துல வாழுகின்ற போது உங்களுடைய உரிமைகள் என்று சொல்லி அரசுடைய இறைச்சகன் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அறிவித்த ஒரு பகுதி இந்த தலைப்புக்கு கீழே இருக்குது ரெண்டாவது வந்து நீங்க நிறைய உரிமைகள் பற்றி பேசுவத கேள்விப்படுவீங்க இப்ப இந்த உலகத்துல வந்து ஐனா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சபை இருக்குது அவங்க ஏதோ அந்த உரிமைகள் அறிவிப்பு சப்ப மாதிரி என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் நாங்க கொத்துப்பாட ஷெடியூல் போடுற மாதிரி ஆகஸ்ட்ல வந்து சிறுவர் உரிமை செப்டம்பர்ல வந்து முதியவர் உரிமை அப்படி ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் ஷெடியூல் பண்ணி என்ன செய்யறாங்க உரிமைகளை வந்து அவங்க அறிமுகம் செய்யறாங்க அவங்கட மனித இயல்புக்கு ஏற்ற வகையிலும் அது இருக்கிறது இந்த உலகத்தை தான் அவங்க என்ன செய்யறாங்க மைய புள்ளியாக உலகத்தை ஒரு சுவனமாக ஆக்கி அவங்க செயல்படுற காரணத்தினால் அல்லாஹு தாலா சொல்லாத உரிமைகளை அவங்க உரிமைகளாக ஆக்கி செய்யறாங்க உதாரணமாக சொல்றேன்னு சொன்னால் பெண் உரிமைன்னு சொல்லுவாங்க உதாரணமா சவுதி அரேபியால பெண் உரிமை இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அப்படி நீங்க வாழக்கூடிய அந்த சவுதியில அல்லது நாங்க இருக்கக்கூடிய அந்த அரபு நாடுகள்ல வந்து அப்படி ஏதாவது அவங்க சொல்ற மாதிரி பெண் உரிமை இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் பெண்களுக்கு கூடுதலாக உரிமை கொடுத்திக்கணும்னு நாங்க வினைக்கு கொள்றோம் பெண்களுக்கு டிரைவர் மாதிரி இருப்பாங்க ஆஹ் அவங்கள கூட்டிட்டு போறதுக்கு அதே போல ஆண்களும் பெண்களும் சேர்ந்து பேச மாட்டாங்க பெண்கள் முகத்தை மூடி இருப்பாங்க கலப்பு இல்லை கார்டன்களை வைத்து ஆண்கள் வேற பெண்கள் வேறன்னு சொல்லி இருக்கும் இப்படியான அந்த செய்திகளோட இந்த பெண் உரிமை பேசக்கூடியவங்க உலகத்தை நீங்க கொஞ்சம் பேத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது வேற விதமான பெண் உரிமை அந்த உரிமை தான் அங்கே இல்லைன்னு இவங்க சொல்ல வர்றது கரு சுதந்திரம் அல்லது கருவறை சுதந்திரம்னு சொல்லுவாங்க கண்டனவங்களோட படுத்து வரங்கிறதுக்கு பொம்பளைக்கு உரிமை வேண்டும் சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து அவன் நிக்கலோட போனாலும் 
எல்லாத்தையும் கழட்டி போட்டு போனாலும் அதுதான் அவட உரிமைன்னு சொல்லி அவங்களாக என்ன செய்வாங்க அதை உரிமைன்னு சொல்லுவாங்க இத வந்து அல்லாஹு தாலா பெண்களுக்குரிய உரிமையாக கொடுக்க இல்ல கண்கள் என்று சொல்றது மூளைன்னு சொல்றது அது என்ன செய்யுது கண் பார்க்கும் போது ஆசைப்படுது மூளை சூடாகுது அப்படிங்கிறத கவனத்தில் கொண்டு அல்லா குரான்ல ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்குமாக என்ன கட்டில சொல்லிட்டான் குள்ளில் முக்மினின் எகுல்தோ மின் அபிசாரியும் குள்ளில் முக்மினாத்தி எகுல்தோன்னு மின் அபிசாரியும் ஆண்களும் பெண்கள் ரெண்டு பேரும் பார்வையை என்ன செய்யணும் தாழ்த்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அதே பெண்ணுரிமைகளுக்கு போனால் சொத்து பங்கீடுங்கிறத பெண்ணுரிமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம மார்க்கத்துல அவங்களோட மார்க்கத்துல எப்படி கணவன் மௌத்தாகிட்டால் உடன் கட்டையேற வேண்டும் அப்படிங்கிற சட்டம் கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுக்கு பிறகுதான் இந்தியாவிலே இல்லாமல் ஆக்கப்பட்டிக்கு சொல்றாங்க அப்ப உடன் கட்டையேறதுனா என்ன புருஷ மௌத்தா போனதோட பொம்பளைய கொண்டு அந்த அடுத்த அவன் எரியிற நெருப்பு பக்கத்துல எரிச்சு போடுறது இந்த மாதிரி அத மாதிரி வந்து இந்த பெண்ணுரிமையுடைய அந்த பகுதியில இஸ்லாம் பேசியது எப்படி பெண் குழந்தைகளை உரிமையோட வந்து நீங்க புதைக்கிறத கூட இஸ்லாம் கண்டிப்பாக ஹராமாக்கி இருக்குது பெரிய ஒரு பாவமாக சொல்லுது குரான் சொல்லுது வயதல் சோயிலத் தம்பின் புத்திலத் பெண் குழந்தைகள் உயிரோடு புதைக்கப்பட்ட பெண் குழந்தைகள் என்ன பாவத்துக்காக அவங்க கொலை கொலை செய்யப்பட்டு புத புதைக்கப்பட்டாங்க அப்படிங்கிறத அல்லாஹு தாலா காரணமாக கேட்டு என்ன செய்வாங்க அவங்கள்ட்ட சின்ன பிள்ளைகளுக்கு உரிமையா ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால கருவுல இருந்து வந்து அப்பதான் பிறந்துச்சு பிள்ளை அது பிறந்தது உடனே உடனே கொண்டு என்ன செய்யறான் இவன் தாட்டிட்டான் அதுக்கு கூட உரிமையா அறிவிச்சிருக்கு அப்ப இதுல இந்த உரிமைன்னு சொல்ற விஷயத்துல இஸ்லாம் வந்து எங்களுக்கு போதித்த பல நூறு உரிமைகள் இருக்குது இத நாங்க முதலாவது முஸ்லிம் மக்களாகிய நாங்க எங்களுக்கு இப்படி இப்படி எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கறத கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்ல என்று சொன்னால் அவங்க சொல்ற உரிமைக்கு பின்னால நாங்களும் ஓட வேண்டி அவங்க எங்களுக்கு ட்ரௌசர் போட்டு காட்டி நாங்க ட்ரௌசர போடுற மாதிரி பேண்டு அத மாதிரி டை கட்டி காட்டி டைய கட்டுற மாதிரி சேவை எடுத்து காட்டி தாடி இல்லாம நடக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒண்ட அவங்க காட்டும் போது நாங்க பின்னுக்கு ஓட வேண்டிய நிலைமை வரும் இது இந்த பெண்ணுரிமையை பற்றிய பகுதியில நாங்க தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய உணர்ந்திருக்க வேண்டிய பகுதி ரெண்டாவது என்ன சொன்னால் நமது மார்க்கத்துல மனிதர்களுக்குரிய உரிமை மட்டும் பேசி இல்லை அதை மட்டும் நீங்க நல்ல நனவுல வச்சுக்கொள்ளணும் மனிதர்களுடைய உரிமைண்டு மட்டும் பேசாம என்ன செஞ்சுக்குது உலகத்துக்குண்டே உரிமை பேசி இதை எந்த ஒரு சமயத்திலையும் சமய நூல்கள்லையும் காண முடியாது உதாரணமா இன்றைக்கு தலித்துகள் வந்து அடித்து கொல்லப்படுற நிகழ்ச்சியே பாக்குறோம் பெண்கள் வந்து கற்பழிக்கப்படுறத பாக்குறோம் ஆனா திருமணம் முடிக்கிறதுக்கு வந்து தலித் கூடாது மலசலம் அந்த கழிவுகள் ஆள்றதுக்கு தான் அவன் கூடும் என்று சொல்ற அந்த தத்துவத்துல உள்ளவனே அந்த பெண்ணை எப்படி கற்பழிப்பான் ஒரு கேள்வி ஒண்ணும் இருக்கு அப்படி இந்த மாதிரி சாதிகளை பிரிச்சு என்ன செய்யறது நான் அந்த உயர்ந்த சாதி எனக்கு மட்டும்தான் உலகத்துல வாழலாம் அப்படின்னு சொல்றதை இஸ்லாம் முழுமையாக என்ன செய்யுது துண்டிச்சு போட்டு கழுதைக்கு கூட இஸ்லாம் வந்து உரிமை பேசி கழுத இத வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் பின்னால சொல்லக்கூடிய நேரத்துல நான் உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுறேன் இறை தூதர் சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் அவர்களுடைய மக்கா வாழ்க்கையில வந்து போதித்த பிரதானமான வழிமுறைகள்ல அந்த உரிமை அப்படிங்கிற விஷயத்துல என்ன செஞ்சாங்க நான் ஏற்கனவே சு சுட்டி காட்டி அந்த ஆஹ் அதாவது சிசு கொலை இதை வந்து மக்காவுடைய காலத்துல கண்டிச்சு முடிச்சுட்டாங்க குர்வான் வந்து அவங்கும் போது என்ன சொல்லிச்சுது தாலிகுதல்லா இது அல்லாஹ் காட்டக்கூடிய நேர்வழி எஹ்தி பிஹில்லாஹு மையஷா பினூரிஹி மையஷா அல்லாஹு தாலா இதை ஒரு பிரகாசமாக உலகத்துக்கு தந்திருக்கிறான் உதாரணமா சூரியன பிரகாசமா எடுத்துக்கிட்டு அதுல என்னென்ன வேலையெல்லாம் செய்யறோம் சந்திரன பிரகாசமா எடுத்துக்கிட்டு என்னென்ன வேலை எல்லாம் செய்யறோம் 
இது உலக விஷயம் இந்த குருவானுங்கிறது ஆன்மீக பிரகாசத்தை சொல்லி இந்த உலகத்துல நீங்க எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிற வாழ்க்கையை சொல்லி தந்தது மட்டும் இல்லாமல் பிற மனித உலக நடவடிக்கைகளை கூட நமது குருவான்ல அல்லாஹு தாலா தெளிவாக சொல்லிக்கிறார் அதான் நான் ஓதி காட்டிய வசனம் சூரா நகல் எண்பத்தி ஒன்பதாம் வசனத்துல அல்லா சொல்றான் குருவான இந்த வேதத்தை உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் தெளிவுபடுத்தி இறக்கி இருக்கிறோம் வகுதன் நேர் வழியாக வரஹமத்தன் உங்களுக்கு அருளாக வபுஷ்ராலில் முஸ்லிமீன் முஸ்லிம்களா இருக்கிறீங்களா நீங்க அந்த வழியை பின்பற்றீங்களா உங்களுக்கு நன்மாராயம் இருக்கிறது குட் நியூஸ் அப்படி உள்ளதுகள்ல அல்லாஹு தாலன் செய்யறான் திபியானல் இன்னாஸ் ஹுதல் இன்னாஸ் ஹுதல்லா நூறு உள்ளாண்டெல்லாம் குருவால என்ன செய்யறான்லா பாவிக்கிறத பாக்குறோம் இப்ப நீங்க ஜாகிலே காலத்துக்கு போங்க ஜாகிலே காலத்துல மக்கள் என்னென்ன சமூக அமைப்புல பொருளாதார அமைப்புல கொல்ல கோத்திர பேதங்கள்ல எப்படி இருந்தாங்கன்னு சொல்லி பாருங்க பாதிரிப்பு திருப்பி கீழே வாங்க சல்மான் உள் பாரிசி பாரசீக நாட்டுல இருந்த ஒரு ஒரு மனிதர் இவர் கிறிஸ்தவ வேதத்தை ஏற்றுக்கொண்டு இருந்தாலும் கடைசியாக ஒரு கிறிஸ்தவத்தின் அல்ல பைபிள்ல சொல்றபடி முகமது நபியை தேடி வர்றார் அந்த இஸ்லாத்துக்கு வந்தாச்சு இந்த சல்மான் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் ஒரு முறை ஒரு யூதரோட பேசி தீக்கும் போது அவங்கட்ட கேட்கிறார் கத அல் சொல்றாரு கத அல்லமக்கும் நபியுக்கும் சுனனல் ஹுத ஹத்தல் ஹிரா உங்களுக்கு உங்களுடைய நபி ஹிரா என்று சொல்லக்கூடிய சாதாரண மலசல துப்புறது மூக்கு சேர்றது இந்த மாதிரி ஒழுங்குகளை கூட உங்களுடைய நபி உங்களுக்கு கற்பித்திருக்கிறார்களே கற்பித்திருக்கிறாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட நேரத்துல அஜல் கற்பித்திருக்கிறார்கள் சொல்லிட்டு அவர் என்ன செஞ்சார் நாங்க என்ன செய்வோம் நாங்க பெரிய பெரிய தலைப்புகள் போட்டு பெரிய பெரிய விஷயம் பேசுவோம் இந்த நபித்தோழர் என்ன சொல்றார் எங்களுடைய நபி எங்களுடைய எங்களோட மனங்களில் எங்களுடைய எங்களுக்கிட்ட மிகப்பெரிய அந்தஸ்துள்ள புனித காபாவை வந்து திறந்த வழிகள்ல முன்னோக்கியோ பின்னோக்கியோ நாங்க மலசலங்களிக்க கூடாதுன்னு தடுத்திருக்கிறார்கள் அதே போல வலது கணத்தால் நாங்க வந்து மலது மலம் சலம் துப்புரவு செய்யக்கூடாது என்று தடுத்திருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி அந்த காலத்துல கல் பிடிக்கக்கூடிய வழக்கம் இருந்துச்சு இப்ப முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால நம்ம எல்லா நம்ம தென்னிந்தியா மக்களும் சரி இங்க இலங்கை மக்களும் சரி இந்தோனேஷியா மக்களும் சரி எல்லாரும் கல் பாவிப்பாங்க செங்கல் அல்லது வயல்ல வைத்து மண் கட்டி எடுத்து கொண்டு வச்சிருப்பாங்க அந்த ஹவுல்கள் இப்பதான் ஹவுல்கள் வந்து நவீனமயப்படுத்தப்பட்டி அந்த காலத்துல சின்ன சின்ன அறைகள் போல ஜன்னல்கள் இருக்கும் அதுல என்ன செஞ்சுப்பாங்க கல்ல வச்சுப்பாங்க என்னத்துக்கு அது ஒரு தர் ஒண்டுக்கு போனால் அந்த கட்டியில வந்து மூணு கட்டிய பிடிச்சிட்டு அதுல சுத்தம் செய்யறது மூணு கற்களை விட குறைவானத்துல சுத்தம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி சுத்தத்தை பத்தி சொல்லி கொடுத்தாங்க நீங்க ஒண்ணும் தேவையில்லை புகாரி முஸ்லீம்ங்கிற கிரந்தம் உட கையில அல்லது ஒரு ஃபிக்கு கிதாப் இருக்கு இத பாருங்க இமாம்கள் எப்படி அந்த பாடங்களை தொகுத்து உங்களுக்கு கொண்டாங்கன்னு சொல்லி சும்மா ஒரு பட்டியல போட்டு அந்த பட்டியல் அவங்க போட்ட பட்டியல் நீங்க பாரு உதாரணம் புகாரியில வந்து அஹ் வகி அது பிறகு இல்ம் கல்வி அதுக்கு பின்னால அந்த குளிப்பு தொழுகன்னு சொல்லி வர்றதுல நீங்க குளிப்பையும் டைம் போய் பாரு அது உள்ளுக்கு என்னென்ன எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி பாருங்க இப்ப இவ்வளோ தெளிவாக என்னங்களோட மார்க்கம் எங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்குது இது ரெண்டு பாருங்க ஒரு இது இதுக்கு பிறகு மா நாங்க உரிமை பத்தி நாங்க ஒண்ணும் சொல்ல தேவையில்லை சொல்ற அளவுக்கு அந்த ஹதீஸ் தொடர்ல ஒரு செய்தி அந்த நபி தொடரை சொல்றார் எங்களுடைய நபி எங்களுக்கு இன்னொரு செய்தியை தடுத்தார்கள் அவ்வளவு சொன்னால் காய்ந்த மிருக வெட்டைக்கு சொல்றது அலுமன் சொன்னால் முள்ளுக்கு சொல்றது நாங்க இறைச்சிகளை எடுத்துட்டு கலட்டிட்டு போடுற முள் எலும்பு எலும்பு கூடு மாதிரி அதாவது எலும்பு கூடு எலும்பு அல்லது முள் திருமதி திருமதியில காரணம் உண்டு வந்து 
எலும்புகள் நீங்க வந்து மலசலம் கழிச்சிடாதீங்க என்ன காரணம் சகோதர ஜின்களுடைய உணவு என்று ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னாங்க பாருங்க வந்து இப்ப ஜின்கள் என்று சொல்லக்கூடியவங்களை பத்தி குர்வான் என்ன சொல்றது இன்னும் யாராக்கும் கபிலும் அரவுணாகும் நீங்க அவன அவனை பார்க்க இயலாது அவன் உங்களை பாப்பான்னு சொல்லி சொல்லுது அப்ப ஜின் வைத்தியம் என்கிட்ட ஜின் வருதுன்னு சொல்ற வைக்கிறான் தான் பச்ச பொய்யன் ஏன்னா அவன் காணாத ஒன்று கண்டதாக இருந்தாலும் என்ன பேசிருக்கிறது பொறப்பில் இருந்து இறப்பு வரை உள்ள சகலதும் சகலதையும் பேசிக்கிது சிறுவர்கள் பற்றி வளர்ந்த ஆலிபர்களை பத்தி பேசிக்கிது வான்கள் பூமியை பத்தி பேசியிருக்குது பறவைகளை பத்தி பேசியிருக்குது எறும்புகளை பேசியிருக்குது கால்நடைகளை பத்தி பேசிக்கு நாயை பத்தி பேசியிருக்குது கழுதைய பத்தி பேசியிருக்குது எல்லாம் பேசியிருக்குது அப்போ இந்த மார்க்கம் வந்து இப்படி அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு முதலாக தெரியணும் இந்த உலகத்துக்கு நாங்கள் அதை சொல்லணும் இது வந்து ஒரு கலாச்சார மோதல் மூலம் தெளிவு செய்யும் வந்து சேரும் இல்லாட்டி அவன் பிரான்ஸ்காரன் வந்து இறை தூதரை பத்தி தேவையில்லாமலுக்கு ஒரு ஒரு கேலி சித்திரம் வரைஞ்சி ஒரு முஸ்லீம் ஒவ்வொரு முஸ்லீமுடைய அஹ் உணர்வையும் தூண்டிக்கிட்டு இருப்பானா அவன் ஒரு காட்டு பயில இது காரணம் என்ன அபுஜஹல் மாதிரி இது காரணம் என்ன அவனுடைய அறிவுல முகமது நபி வந்து ஒரு வயோதிபர் அல்லது ஒரு அரபு நாட்டுல பிறந்த ஒரு சாதாரண ஒரு அஹ் ஒரு ஆடு மேய்க்கிற மாதிரி ஒருத்தர் இப்படின்னு தான் அவன் படிச்சு வச்சிருப்பான் அதனாலதான் அவனுக்கு ஒரு கேலி சித்திரம் கொண்டு தேவைப்படுது அதை கூட அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி போட்டு அது கருத்து சுதந்திரம் அந்த சுதந்திரம் இந்த சுதந்திரம்னு சொல்லி ஒரு பேர் ஒண்ணு வச்சுக்கொள்ளு அந்த சுதந்திரத்தை தான் இறை தூதர் சொல்லல்லா அலை சொல்லம் அவங்க இல்ல இறை தூதர்களை பரிகாசம் செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற அந்த கருத்தை என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க எல்லா காலத்துக்கும் வச்சுக்கிறாங்க கருத்து சுதந்திரம் பேர்ல கருத்துக்களை வந்து எதிர்க்கலாம் அது மனித உரிமை தனி மனித உரிமை பேர்ல ஒரு இறை தூதரை ஒரு இருநூறு கோடி மக்கள் பின்பற்றக்கூடிய அந்த இறை தூதரை வந்து நீ தேவையில்லாம பேசினேன்னு சொன்னால் அந்த ஸ்கூல்ல நடந்ததுதான் உனக்கு நடக்க போகுது அவன் எவனா ஒருத்தர் நீ ரோட்ல ஒன்பதுன்னு செய்வான் கத்திய வச்சு முகத்துல கிழிச்சு விட்டுருவான் இது நடக்குது அதனால வந்து உரிமைகளை சரியாக என்ன செய்யணும் விளங்கி பார்த்து கொள்ளணும் அடுத்தது பார்ப்போம் வானங்கள் பூமி பற்றி குருவான் சொல்லிக்குது என்ன வானங்கள் பூமியும் கூட அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்டுத்தான் நடக்குன்றங்கிற கருத்தை அல்லா குருவான் சொல்றான் அல்லா வானங்களின் பூமியும் நீங்க வந்து நீங்க மனம் விரும்பியோ அல்லது மனம் வெறுத்தோ நீங்க வந்து எனக்கிட்ட என் வாங்கன்னு சொன்னதோட இல்ல இல்ல அல்லா அத்தைனா தாயை நான் கட்டுப்பட்டு வர்றோம்னு சொல்லி வானம் பூமியும் செய்யுது வானம் பூமியில் உள்ள படைப்புகள் எல்லாம் அவனை சுஜூது செய்து தஸ்பீக செய்கின்றன என்று சொல்லி அல்லாஹு தாலா சொல்லி இருக்கிறான் பறவைகளையும் சொல்லித்தான் இருக்கிறான் பறவைகள் தஸ்பீக செய்கின்றன என்று சொல்லக்கூடிய கருத்தை அல்லாஹ் தாலா குருவான் சொல்லி இருக்கிறான் இப்ப இந்த அல்லாஹ் தாலா ஹலால் ஆக்குனது தானே ஹலால் ஆக்குனதுக்காக பறவைய வந்து கண்ணாமின்னு சொல்லி நாங்க என்ன செய்யலாது அதை வந்து வேதனை செய்யலாது நபிகள் நாயம் சொல்லா சொல்லமோடைய காலத்துல இபுனோமர் வலி அல்லாவர்கள் வந்து ஒரு முறை என்ன செய்யறாங்க குறைசிய சிறுவர்கள் கொஞ்சம் பேர் ஒரு பறவையை பிடிச்சி ஒரு ஈட்டி வச்சிருக்கக்கூடிய ஒருவர்கிட்ட அந்த சூது விளையாடுற மாதிரி அத வந்து அந்த பறவைய வந்து என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க ஒரு கம்புல வந்து வச்சு கட்டி வச்சு அதுக்கு ஈட்டியால அடிக்கிறது அப்போ 
அது போயிட்டு பட்டுட்டு சொன்னால் அந்த அம்பு கட்டி வச்சுட்டு இருக்கிறார் இவர் வந்து இவங்களுக்கு கொண்டு கொடுப்பார் கிட்டத்தட்ட சூது மாதிரி படையில் சொன்னால் இவங்கட அந்த அம்பெடுத்து இவர் வச்சுக் கொள்வார் இப்படி நடந்துட்டு இருக்கும் போது இவனும் மரலான்னு போயிட்டு சொன்னாங்க இந்த இடத்துல இந்த ஓடுங்கடா அப்படின்னா நம்மளை பாசையில் சொல்லுங்கள் கிளம்பு கிளம்பு இந்த இடத்துல நிக்காது அப்படின்னு சொல்றது அடுத்த என்ன அது அடுத்த என்ன சொன்னாங்க அல்லாஹு தாலா இந்த மாதிரி இந்த பறவை வேதனை செய்யறவன சபித்திருக்கிறான் குஞ்சு பறவை இதுக்கு என்ன செய்யலாது நாங்க அநியாயம் செய்யலாது பதுக்குரிய உரிமை என்ன அதாவது பாட்டுல என்ன செஞ்சிடணும் நாங்க திறந்து விட்டுறோம் இப்ப இலங்கையில கூட காட்டுல வளர வேண்டிய பறவைகளை ஒருவர் பிடிச்சி வீட்டுல வளர்த்தன்னு சொன்னால் என்ன செய்யுது அரசாங்கம் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்குது அதுல சுதந்திரத்தை நீ கெடுத்து போட்டாய் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப என்ன இவர் சொல்ல வந்தார் இந்த நபித்தோழர் உயிருள்ள எந்த ஒன்றையும் இந்த மாதிரி விளையாட்டுத்தனமாக உன்னுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்றதுக்காக என்னென்ன செய்தாலும் அல்லாஹு தாலாவை சபிப்பான் என்று இறைத்துவதர் சொல்ல அல்லாஹு அலி சொல்லம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னாங்க இன்னும் ஒரு செய்தியில நசாயில வருது நான் சொன்னேன் முஸ்லீம்ல உள்ளது நசாயில வருது இதே மாதிரி தான் மிருகங்களையும் வதைப்பவர்களை அல்லாஹ் சபிக்கிறான் மிருகங்களை வதைப்பவர்களை அல்லாஹ் சபிக்கிறான் என்று சொன்னாங்க அப்ப இதுல வந்து மாடறுப்பு தடைகளுக்கு வராது அது வதை இல்லை அது வந்து அதுக்கு வதை கொடுக்காமலுக்கு களத்தினா ரொம்ப அறுத்துட்டு அதுக்கே தெரியாமலுக்கு அது ரூபு போயிரும் அதை உரிச்சு சாப்பிடுறது நேபாளத்துல வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறுக்கு பிறகு ஒரு ரெண்டாயிரம் மாட்டை பிடிச்சி எலும்ப மாட்டை ஒரு திடல்ல போட்டு பெரிய பெரிய கோடாலியால கொத்துனான அதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு பெரிய நிலநடுக்கம் வந்துச்சுது இந்த மாதிரி என்ன செய்யறது பலி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்றது இதுல எது உள்ளடங்கும் நம்ம நாட்டுல உள்ளவங்க இந்த காளைகளுக்கு என்ன செய்யறது நலம் போடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி பின்னுக்கு அதுல பின் பகுதியாக ஒரு மூணு பட்டி மாதிரி என்ன செய்வாங்க இந்த பெல்ட் மாதிரி ரவுனுக்கு மூணு பெரிய ஒரு அடையாளத்தை போடுவாங்க இவங்களையும் கூட ரசூர் சல்ல அல்லாஹ் அலேஹி வசல்லம் அவங்க என்னங்க சபிச்சாங்க அப்படிங்க சபிச்சுட்டாங்கன்னு சொன்னால் அவர் நல்ல செயலாயிக்குமா குடிக்கிறவன் சாராயம் குடிக்கிறவன் அத வந்து அத தயாரிக்கிறவன் விக்கிறவன் வாங்குறவன் வட்டி சம்பந்தப்பட்ட எல்லாம் சாபம் வருதா இல்லையா எவன் நல்லா இருந்தான் ஒரு தான் நல்லா இருக்க மாட்டான் அத மாதிரி என்னது சாபம் வந்துட்டால் இறையாரில் இருந்து தூரமாகிறதான் வேலை பாருங்க இறை தூதர் சல்லா அலுவலம் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு கழுதை கழுதைக்கு பக்கத்தால போகும்போது பார்த்தாங்க வந்து அவருடைய முகத்துல வந்து கது ஊசிம ஏதோ நான் சொல்ற மாதிரி ஒரு ஒரு அடையாளம் போட்டீங்க கீரு கம்பிய சூடாக்கி கீறு அடையாளம் அப்ப ரசூல் சொன்னாங்க இந்த கழுதைக்கு இந்த மாதிரி பண்ணினவனுக்கு அல்லாஹ் சாபம் கொடுப்பான் அல்லா சபிப்பானாகன்னு சொன்னாங்க சும்மா யோசிச்சு பாருங்க வந்து கழுதைன்னு நம்ம வந்து தேவையில்லாமல் கோபம் வரும்போது பேசுறது உண்டு இந்த கழுதைக்கு கூட ஒமார் சொல்லா கையில் அகத்தாருக்கு அருள்தானே அன்றி உங்களை அனுப்பவில்லை அன்றி அனுப்பவில்லை சொல்றது தானே அல்லாஹு தாலா இத கருத்து என்ன இவரு அருளாக கருணையாக எல்லாருக்கும் வந்திருக்கிறார்னு அர்த்தம் புரியுதா சொல்றது என்ன நீங்க வந்து அலமதுல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் அந்த அகிலங்களின் அதிபதியாகி அல்லாவுக்கு எல்லா போகணும் நிக்குது இந்த ஆலமீனு கருத்து என்ன தெரியுதா வக்குல்லு மன் சிவல்லாஹி மா சிவல்லாஹி ஆலமுன் அல்லாவை விட்டு போட்டு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சகல படைப்புகளும் உலகம் தான் சொல்றது அரபுல அது கடல் வைக்கக்கூடிய மீனினமும் சரி அல்லது தரைவாழ் மிருகங்களும் சரி அல்லது ப காட்டில் இருக்கக்கூடிய பறவைகளும் சரி எல்லாம் என்ன அது 
எல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு உலகமா தான் இருக்குது அந்த அடிப்படையில வந்து நாங்க என்ன செய்யறது வந்து என்னது இது உலகம் அப்ப உலகத்தில் உள்ள எல்லோருக்கும் கருணையாக ரைத்துதர் சல்லா அலுவலாம் அவங்க வந்தாங்க இப்ப இப்படியே வந்துட்டால் நாங்க சிறுவர்கள் விஷயத்துல விதவைகள் விஷயத்துல பெற்றோர்கள் விஷயத்துல மார்க்கம் எவ்வளோ சொல்லி இருக்கும் சொல்லி போட நாங்க என்ன செய்யணும் நாங்க இவைகளை வச்சு முடிவு செய்யலாம் நாய் நாய்க்கு ஒரு பேச்சாரி பெண் வந்து தண்ணி கொடுத்தாங்க அதனால அவங்களோட பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு இல்லையா சொல்ல அல்லா மன்னிச்சான்னு சொல்றமா இல்லையா ரசூல் சொன்னாங்களா இல்லையா மனிதர்களே இத்தக்கும் ரப்பக்கும் உங்களுடைய ரப்ப நீங்க என்ன செய்யுங்க பயந்து கொள்ளுங்கள் அல்லது ஹலக்கும் ஒரு ஆதத்தில் இருந்து பிறகு ஹவ்வாவை ரெண்டு பேர்லயும் தான் உங்களை எல்லாரையும் படிச்சேன்னு சொல்றான் அல்லா அப்ப இதுகளுக்கு எப்படி பிராமணன் தலித்து வயசு சத்திரியன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பேருகள்ல வந்து மனுஷங்களை பிரிக்கிறது முஸ்லீம் சில அது இறை வேதத்துக்கு கட்டுப்பட்டவங்க அர்த்தம் முஸ்லீம் அல்லாதவங்கன்னு சொன்னா இறை வேதத்தை நம்ம அவங்க அர்த்தம் இதுகளுக்கு இப்படி பிரிவுகள் வந்து மனித இனத்தில் உள்ள பிரிவை அல்லாமல் இயல்பான ஒரு பிரிவை அல்லாமல் மத்த பிரிவுகள் எல்லாம் நாங்க பிரிச்சு கொண்டது இப்ப ஜனநாயகத்துல பெரிய முன்னணி நாடுன்னு சொல்ற நாடு தான் அமெரிக்கா கருப்பரை போட்டு காலை மிதிச்சு என்ன செய்வாங்க அவர் கருப்பர் ஆனால் எங்களுடைய மார்க்கத்துல பிலால் இபுனு ரபாஹ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கருப்பு மனிதர் அடிமை விடுதலை செய்யப்பட்ட அந்த அடிமை அபுபக்க சித்திக் அவங்களால விடுதலை செய்யப்பட்ட அந்த அடிமை என்ன செய்யுது அந்த அடிமை வந்து எல்லா முஸ்லீம்களையும் பள்ளிக்கு கூப்பிடறதுக்கு வந்து என்ன செய்யறார் அழைக்கிறார் வருதா இல்லையா கதவு மூடு அப்ப அப்ப அழைக்கிறத பாக்குறோம் அல்லாஹு அக்பர் என்ற வார்த்தைய யார் பேசுறா பிலால் இபுனு ரபா அவர் யாரு ஒரு கருப்பு அடிமை அப்ப இஸ்லாத்துல வந்து கருப்பர் வெள்ளையர் நிறம் மொழி ஒண்ணும் கிடையாது இன்னும் அக்கிரமக்கும் இந்த அல்லாஹி அத்துக்காக்கும் உங்கள சிறந்தவர் யாரு இறையச்சம் உள்ளவராக இருந்தாரோ அவர் தான் சிறந்தவர்னு சொல்லி இப்ப அந்த வகையில இஸ்லாம் வந்து சிறுவர்கள் பற்றி பேசி இருக்குது என்று மட்டும் இல்லாமல் சிசுக்கள் பற்றியும் பேசிக்குது இதுல பாருங்க இறை தூதருடைய காலத்துல ஒரு சம்பவம் நடக்குது காமிதியா கோத்திரத்து பெண் ஒரு பெண் பெண்மணி என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா காமிதியா காமித் காமிதியா அவங்க திருமணம் செய்து இன்னும் ஒருவரோட பிரச்சாரத்துல ஈடுபட்டு குழந்தையும் உருவாகிடுச்சு இறை தூது இறை தூதர் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவங்கள்ட்ட இறையச்சம் நிறைந்த உள்ளத்தோட இந்த பெண்மணி வந்து எனக்கு வந்து நீங்க வந்து குற்றவியல் சட்டத்தை அது விபச்சார குற்ற சட்டத்தை நீங்க நிறைவேற்றுங்க யார சூழல்லா நான் விபச்சாரத்துல ஈடுபட்டுட்டேன் யார சூழல்லா என்று சொல்லிட்டு என்ன சொன்னாங்க நீங்க வந்து அந்த மாயசிபனும் மாலிக்க திருப்பி அனுப்புனது போல என்ன இன்றைக்கு திருப்பி அனுப்பா நான் இங்கன்னு சொல்லி நேற்று திருப்பி அனுப்ப பெய்த்துட்டு பிள்ளையோடு பெய்த்துட்டு வா அப்படின்னு சொன்னதுக்காக சொன்னாங்க அப்ப அந்த பெண் சொல்றாங்க வந்து ஃபவல்லாஹி இன்னி லஹூபுலா அல்லாஹ் இன்னி சத்தியமாக நான் வந்து ஒரு கருவை சுமந்துட்டு இருக்கிறேன் யார சூழ் அல்லா அப்படின்னு சொன்னாங்க உனக்கு என்ன செய்யலாது அது ஒரு உயிர் உள்ளுக்குள்ள 
உனக்கு நிறைவேற்றக்கூடிய சட்டத்தில் அந்த கருவம் நெஞ்சிடும் அது மரணிச்சிடும் அதனால வந்து அது நாங்கள் சாகடிச்ச குற்றமா போயிடும் நீ என்ன செய்யணும் தலிதி திரும்பி போமா பெய்த்து பிள்ளைய பெற்றெடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொன்னாங்க பிள்ளைய பெற்றதோட அந்த பெண் ஒரு புழவ துண்டுல துணியில சுத்தி என்ன செஞ்சாங்க எடுத்து யார சூழல்லா குழந்தைய பெற்றெடுத்து இருந்தாக்கி பிள்ளை ஹாதாவகத்து இந்த பிள்ளைய நான் தான் பெற்றெடுத்தேன் யார சூழல்லா அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்ப ரசூ சொல்லா சொல்லாம் இதுக்குத்தான் நான் ஆரம்பத்துல சொன்ன வசனம் உமார் சொன்ன அகிலங்களுக்கு அருள்குடையாக என்று உங்களை நாங்க அனுப்பவில்லைன்னு சொல்றதுல இதுலயும் நபி சொல்லதா சொல்ல நடந்து கொள்றாங்க பற்றி என்ன செஞ்சாங்க இது ஹபி ஃபர்தீஹி ஹத்தீ நீ போ பெய்த்து அந்த பிள்ளைக்கு நல்ல பால் கொடுத்து பால் குடி மரக்கடிக்கிற நேரம் திருப்பி வா அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த பிள்ளைய பால் கொடி மரக்கடிச்சிட்டு அந்த பிள்ளையினுடைய கையில ஒரு துண்டு ரொட்டி இருக்குது ரொட்டிய கையில இருக்கிற நிலையில அந்த பெண் வந்துட்டு சொல்றாங்க யா நபி அல்லா கது ஃபத்தம் தூ கது ஃபத்தம் தூ ஓ கது அக்கல தாம் அல்லாஹுடைய தூதரே இந்த பிள்ள ரொட்டி தின்னுக்கிட்டு பாருங்க இப்ப எனக்கு ஹத்த நிறைவேற்றுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க பிறகு அந்த குழந்தைய ஒரு முஸ்லீம்கள்ல ஒருவருக்கு புறப்படுக்க சொல்லி கொடுத்துட்டு அந்த பெண்ணுக்குரிய ஹத்து நிறைவேற்றத்துக்கு குழி தோன்றி தோண்டி அந்த குழி உள்ளுக்கு நிப்பாட்டி கல்லறிஞ்சு கொன்றார்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு சில நபித்தோழர்களுக்கு ரத்தம் தெரிக்கின்ற நேரத்துல சி இவருடைய ரத்தமா தெரிச்சு தெரிக்குதுன்னு சொல்லும் போது ரசூல் சல்ல அல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் சொன்னாங்க வந்து அது ஹாலித் பின் வலிதுன்னு வருது ஹாலித் அப்படி சொல்லாதீங்க இந்த பொம்பளை செஞ்சிக்கிற தௌபாலா மதீனா மதீனாவில் உள்ள எழுபது பேருக்கு பாவிகளுக்கு பங்கு வச்சு கொடுத்தாலும் லவசும் இந்த தௌபா அவர்களுக்கு கூட அது செல்லுபடியாக ஆகி அவருடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டுரும் சொன்னாங்க நபி சொல்லா சொல்லும் நினைக்க நான் கவனிக்க வேண்டியது என்ன குழந்தை வயிற்றில் இருந்த குழந்தையை சட்டத்திற்காக இறைத்துவதற்கு சட்ட தீர்ப்புக்காக நினைஞ்சாங்க அதுல உயிரை பாதுகாக்கிறதுக்காக அதுக்குரிய கால தவணைய தள்ளி போட்டாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த இறைத்துவதர் தான் கொண்டு வந்த அந்த குருவான்ல அல்லா சொல்லி இருக்கிறான் நீங்க வந்து உயிரோடு புதைக்கப்பட்ட குழந்தைகளை அல்லா என்ன செய்வான் மரமையில் எழுப்பி கேள்வி கேட்பேன் என்ன பாவத்துக்கான சொல்லி போட்டு சொல்றான் இந்த சரித்திரங்கள் உலகத்துல எங்கேயும் நடந்திருக்காது எங்கேயும் நடக்க போறதும் இல்லை ஏன்டா இது அடிப்படையில் ஒரு தூதருடைய வாழ்க்கையில நடந்த ஒன்று அடுத்த பாருங்க இன்னைக்கு வந்து சிறுவர் உருமன் சிறுவர் உருமன் சொல்றாங்க தானே சிறுவர்களுக்கு வந்து என்ன உரிமை இவங்க கொடுக்க போறாங்க சொல்லி கேட்டால் சிறுவர்கள் பதினெட்டு வயசு வர சிறுவர்கள் சொல்லி ஒரு வயசுலயே கொண்டாந்துருவாங்க கொண்டாந்துட்டு ஹெரோயின் விபச்சாரம் தூள்னு சொல்லுவாங்க தூள் அது இது அவ்வளவையும் பழக்கி அவன் ஒரு பைத்தியமாக ரோட்ல நடமாட விட்டுருவான் இந்த உரிமையை கொடுக்கறது தான் இவன் சிறு உரிமை உரிமை பேசுறது இல்லைன்னு சொன்னால் இஸ்லாத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒழுக்கம் மாண்புகள் நிறைந்த ஒரு சிறுவர் சமூகத்தை உருவாக்குறதையும் அவன் சொல்லிக்கிறாங்க இப்ப நம்ம வந்து சில நேரத்துல செய்திகளை பார்க்கற நேரத்துல இன்டர்நெட்ல கேம் விளையாடி அவன் தோத்ததனால அந்த சிறுவன் என்னஞ்சான் தற்கொலை செய்து கொண்டான் இப்ப இவ இவங்கட உரிமை பிரகடனத்துல இதுதான் உள்ளது உரிமை பிரகடனத்துல உள்ளுக்குள்ள கடைசியில அதுல என்ன செய்யணும் 
விரலால அப்படியே நீக்கி பார்த்தா விளங்கிறதுக்குமா எழுதணும் சிறுவர்களை உலகத்தில் பைத்தியங்களாக மாற்றுவதற்குரிய உரிமை சட்டம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வச்சுக்கணும் அப்பதான் அந்த உரிமை சட்டம் சரி வரும் ரசு சொல்லாசன் எவ்வளவு உரிமை மதிச்சாங்க சொல்றதுக்கு சிறுவர்கள் பற்றி உள்ளதே பார்க்க அவர்களுடைய உணர்வுகளை எப்படி மதிச்சாங்க தொழுது அட்டிக்கும் போது மகளிட பிள்ள உமாமா என்ன செய்யும் ரசூல் சுயூதில் இருக்கிற நேரத்துல வந்து ஏறிக்கொள்ளும் ஆஹ் நல்ல ஒரு வாகனம் கிடைச்சிருக்குது நல்ல ஒரு குதிரை கிடைச்சிருக்குது போல அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யும் செய்வாங்க ரசூல் பேசிக்கொள்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பார்க்கணும் அத மாதிரி வந்து ரசூலோட சபையில வந்து என்ன நடக்குது பெரிய 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 மக்கள் சொர்க்கவாதிகள் அவங்க சியாகாரன் சொல்ற மாதிரி அவங்க முர்த்தத்தில் கிடையாது அபு பக்கர் சித்திக் உமர் உல் ஃபாரூக் வலி அல்லாஹ் என்ன செய்யறாங்க இடது பக்கமா வைக்கிறாங்க ஒரு சின்ன பிள்ளை வந்து வலது பக்கமா ரசூலுக்கும் வலது பக்கமா வைக்கிறார் அப்ப பால் குடிக்கிற டேன் வந்து வருது பால் குடிக்க டேன் வரும்போது சின்ன பிள்ளைக்குரிய டேன் தான் அது ரசூல் கேட்கிறாங்க வந்து எங்களோட பங்க ஒன்றுக்குரிய டேனை வந்து நல்லா மாத்துவோமா பெரிய மக்கள் வைக்கிறாங்களா அவங்களுக்கு கொடுப்போமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க லா 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 சிபி ஹாதா மிங்கால ஆஹத் உங்களுக்கு தந்தது சரி நீங்க ரசூல் உங்களை வந்து ஆரம்பிச்சு இதுக்கு பிறகு நான் தான் என்னுடைய டேன் தான் என்ன செய்ய என்னோட முறை தான் வரணும் நான் யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னதோட பரவாயில்ல இருந்தா எடுத்து குடி அப்படின்னு சொன்னாங்க ரசூருடைய காலத்துல இரண்டு மனைவிமார் ஒரு கணவனுக்குரிய இரண்டு மனைவிமார் வாய் தர்க்கமாகி அது கடைசி ஒரு பெண் இன்னொரு பெண்ணுக்கு வந்து நினைச்சாங்க வீட்டுல இருந்து ஒரு பெரிய ஒரு பொல் எடுத்து தலையில போட்டாங்க அந்த பொம்பளையும் மூத்தாகி கரு உள்ள குழந்தையும் மூத்தாகுது தவறுதலாக நடந்து உண்டு வேணும்னு செஞ்சது இல்லை அப்ப இதுக்கு கத்துலுல் ஹத்தான்னு சொல்லி ஒரு சட்டம் அமைக்குது தவறுதலாக என்ன செய்யுது அப்படி நடந்தால் இதுக்கு என்னன்னு சொல்லி இதுக்கும் கூட தவறுதலா நடந்துட்டு மாலை மன்னிச்சுக்குங்க அப்படின்னு சொல்றது இல்லை அல்லாட இதுக்கு பிறகு இன்னொரு பொம்பளையும் ஆம்பளையும் இன்னொரு வேலை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்குரிய சட்டம் இது எப்படி தொகை என்ன நஷ்ட ஈடாக வெண்ணிற அடிமை ஒரு ஆணை அல்லது பெண்ணை இவங்க வந்து இந்த குடும்பத்துக்கு கொடுக்க வேண்டும் அங்க நபி சொல்ல சொல்ல நம்ம கிட்ட வந்து முழு ஊர கொலை செஞ்சாலும் சட்டம் இல்லை அந்த ஆசி பாண்ட அந்த அந்த பிள்ளைய வந்து கற்பழிச்சு நாசமாக்குனான் அவன்லாம் நல்லவன் விடுதலை ஆயிட்டான் அவனுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை இதே மாதிரி இந்த உலகம் இன்னொன்னு கடைபிடிக்கும் எப்படி ஒரு ஒரு முஸ்லீம் பெண் ஹிஜாப் அணிந்த பெண்ண ஒருத்தர் ரோட்ல ஹோம்போது அடிச்சு விடுறான் அவனுக்கு மனநோய் அது மாதிரி ஒரு ஐம்பது பேரை பள்ளியில சுடுவான் அவனுக்கு அவன் மனநோய் ஆனால் இறை தூதருக்கு வந்து தேவையில்லாத வசனம் சொன்ன சொன்னதுக்காக அவனை சுட்டு போட்டான்னு சொல்ற அந்த உணர்வு வந்து அது வந்து மனநோய் இல்லை அது என்னன்னு சொன்னா தீவிரவாதம் இந்த மாதிரி குறுக்கால மறுக்கால வந்து உரிமைகளை கொடுத்து உலகத்தை நாசமாக்கின இந்த சமூகங்கள் இஸ்லாத்துல இருக்கக்கூடிய உரிமைகளை பத்தி கட்டாயம் படிக்கணும் இறை தூதர் சல்லா வசலமுடைய காலத்துல ஒரு சஹாபி ஒரு இதற்கு திட்டார் அது என்ன அது ஒரு வார்த்தை யாபுனஸ் சவுதா கருப்பின் மகனே அப்படின்னு சொல்லி இது முறைப்பாடு வைத்து ரசூல் வந்து என்ற தோழர் தானே அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அவரை தோழர் சாட்டிவிட்டு போ இதுக்கப்புறம் அப்படி செய்யாது அப்படி சொல்ல யா அபாதர் அபுதர் அபுதர் உங்ககிட்ட ஜாஹிலிய பண்பாடு இன்னும் இருக்கிற அபுதர் அது என்ன அவங்களோட அம்மா விழுத்து பேசினது அது என்ன பழக்கு அது அந்த ஒரு மக்காக்காரன் தான் அப்படி பேசுவான் காஃபிகள் முடிச்சிருக்கீங்க நீங்க எப்படி வந்து 
இந்த மாதிரி என்ன சொல்லி பேசுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்ப அந்த ஹதீசின் அடிப்படையில அபூதர் ரிஃபாரி ரொதியல்லானோர்கள் அந்த பாவத்தில் இருந்து மீழ்றதுக்காக மௌத்தாகிற வரையும் ஒரு நடைமுறையை கடைபிடிச்சாங்க அவரும் அவருடைய அடிமை ஒரு நாள் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி உடுப்பிடுத்தி போறாங்க மக்கள் எல்லாம் பாக்குறாங்க என்னடா முதலாளியும் தொழிலாளியும் ஒரே மாதிரி உடுப்பிடுத்திட்டு போறாங்க இங்க அப்படின்னு சொல்லி இது நம்ம உலகத்துல நடக்கிறதே இல்லையே மத்தவங்கள்ட்ட தான் நடக்க தேவையில்ல நம்ம முதலாளி மாட்டே இல்லையே முஸ்லீம் முதலாளி மாட்டே இவ அவர் வந்து என்ன இவரு முதலாளி ஆகிட்டு அவர் அல்லாட அந்தஸ்துக்கு மாதிரி ஆகிவிடார் அல்லா மட்டும்தான் ஆகல அவனை அடிமைப்படுத்தி அப்படியே வச்சு தீப்பாரு இவர் இந்த சாவி என்ன செஞ்சார் சம்பவத்தை சொல்றார் என்ன அபுதார் இந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் வித்தியாசம் இல்லாம வர்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட உடனே இப்படி ஒரு சம்பவம் நினைஞ்சு ரசூல் சொன்னாங்க எஹ்வானுக்கும் உங்களுடைய கதம் சேவண்டுகள் உங்களுடைய சகோதரர்கள் அடிமைகளிக்கிறாங்க தானே வேலையாளர்கள் வேலைக்காங்க இப்படி இருந்தா தொழிலாளர் தினம்னு ஒண்ணு கொண்டாட தேவையா தொழிலாளர் புரட்சின்னு ஒண்ணு தேவையா அல்லது வந்து தொழிலாளர்களுக்கு வந்து வாய்ப்பு செய்யணும்னு சொல்ற ஒண்ணு தேவையா அப்படி ஒண்ணும் தேவைப்படாது ஜாலகம் உள்ளாகு தஹ்த அதிகம் அல்லா உங்களுக்கு அவங்கள குணம் தந்திருக்கிறான் வசப்படி தந்திக்கிறான் அமங்கான் அஹூஹு தஹத ஏதிகி யாராவது ஒரு இப்படி ஒரு ஒரு தொழிலாளிய ஒரு அடிமைய வைக்க வேண்டி நேர்ந்தால் சவுதிகாரனுக்கு இதுல சில பேருக்கு பொருத்தம் டிரைவர் மாதிரி மூணு மணி வரை தின்ன கொடுக்க மாட்டான் நாலு மணி வரை தின்ன கொடுக்க மாட்டான் சில நேரத்துக்கு ரெண்டு நாளே தின்ன கொடுக்க மாட்டான் சம்பளம் கொடுக்க மாட்டான் அவனுக்கு ஒரு அதிசயம் அவர் சாப்பிடுவது இருந்து இவருக்கு தின்ன கொடுக்கணும் வீட்டுல சமைச்சா அவருக்கு கொடுக்கணும் அவர் உடு உடுத்துவதில் இருந்து அவருக்கு உடுத்த கொடுக்கணும் எப்படி அமுல் செஞ்சு எங்கள்ட்ட நம்ம நடவடிக்கை நடத்த வைக்குதா நாங்க ஒரே மாதிரி சொல்றதுல கொடுக்கலிபுகும் அவர்களுக்கு ஏலாது என்று சொல்லக்கூடிய வேலைகளை அவர்களுக்கு சாட்ட வேண்டாம் சரி அப்படிதான் வேலையை சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்க என்ன சொல்லணும் அவர்களுக்கு துணையாக இருக்க நாங்க நன்றி சொல்ல உதாரணமா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் தனியை தூக்க முடியாதுன்னு சொன்னால் நாங்க என்ன செய்யக்கூடாது நான் வந்து முதலாளி நான் வந்து அவரோட அந்தஸ்துல கூடினவன் அதனால நான் என்ன செய்வேன் என் சம்பளத்தை எடுத்து தான் அவர் வேலை செய்யறாருன்னு சொல்லி போட்டு சும்மா ஏன்னு பார்த்து நிக்க கூடாது சரி புளி என்னட்ட ஒரு பேகத்தா அந்த வேக நான் தூக்கி விடுற ரெண்டு பேரும் போ அப்படின்னு சொல்லித்தான் சொல்லுவோம் இதுதான் முதலாளி தொழிலாளி இஸ்லாத்துல உள்ளது மற்றதெல்லாம் வந்து இவங்கட ஸ்டைல உள்ளது ஐரோப்பியன் ஸ்டைல தான் அது இருக்குது முதலாளியை கண்ட எழும் போகணும் எழும்பி அவருக்கு சலூட் ஒன்று போடணும் போட்டுட்டு அவருக்கு வந்து தலை எப்படி ஒரு என்ன செய்யணும் ஒரு பணி பணிக்கணும் இப்படி எல்லாம் இருக்குது இஸ்லாம் வந்து சகலரையும் பேசிக்குன்னு சொல்றதுல பின்வரக்கூடிய சூரத்து நிசா உள்ள வசனத்தை பாருங்க அல்லாஹி வணங்குங்கள் வாபதுல்லா முப்பத்தி ஆறாம் வசனம் வலாத்து ஸ்ரீகுபிகி செய்யன் அவனுக்கு எதை இணையாக்காதீர்கள் வபில் வாலிதேனி ஹசானா உமா வாபாடு நல்லபடியாக நடந்து கொள்ளுங்கள் வபிதில் குர்பா சொந்தக்காரங்களோடு உறவினர்களோடு வல் எத்தாமா எத்தீம்களோடு வல் மசாக்கின் மிஸ்கின்களோடு வல் ஜாரி தில் குர்பா ரெண்டா பிரிக்குது பாருங்க வல் ஜார் தில் குர்பா வல் ஜார் ஜுனும் அண்டைய இளவராக இருக்கிற உறவினர்களில் அண்டைய இளவர் அதே போல அண்டை அயலவர்கள்ல உறவு இல்லாதவர்கள் இவங்க இவங்களோடு சாஹிபு பில்ஜம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க ஒபனி சபீல் வழிப்போக்கர்கள் அவங்களுக்கு அவங்க எல்லோருடைய நீங்க நல்லபடியா நடந்து கொள்ளுங்கள் ஒமா மலக்க தைமானுக்கும் உங்களுடைய அடி வழக்கரங்கள் அடிமையாக்கி அந்த அபுதுல் கிஃபாரி எல்லாம் நடந்து கொண்டது போல ரசூல் என்ன சொல்றாங்க விதவைகள் மிஸ்கின்கள் விஷயத்திலே பாடுபடுகின்ற ஒரு மனிதன் காலமெல்லாம் நோன்பு நோற்று இரவெல்லாம் நின்று வணங்குபவன் போல அல்லது காலமெல்லாம் போர் செய்வனுடைய அந்தஸ்தை அடைகிறான் அப்படின்னு சொன்னாங்க அனாதைக்கு என்ன சொன்னாங்க 
அந்த அனாதைகளை பராமரிக்கிறவங்களும் நானும் இப்படின்னு சொன்னாங்க ஃபில் ஜன்னா சொர்க்கத்தில் எப்படி இந்த மாதிரி ரசூ சொல்லலா அல்ல சொல்லுங்க சொன்னாங்க இதே போல சில ஆக்கள் வந்து இப்ப நம்ம நாட்டுல இலங்கையில வந்து வன்முறைன்னு சொல்லுவாங்க எப்படின்னு சொன்னால் அந்த வன்முறை முறை சொல்றது மற்ற நாடுகள்ல இதுக்கு மாதிரி ஏதாவது மூணு இலக்கம் ரசூல் சொன்னாங்க வந்து இந்த வன்முறை எந்தது கடிப்பாங்க பாருங்க இது எனக்கு பிள்ளைகள் படுக்கையில அமைக்குது சத்தம் ஆய்க்குது அதிருக்கிதுன்னு சொல்லுவாங்க ரசூல் என்ன சொன்னாங்க லாய துகுல் ஜன்னா மல்லாயமன் ஜாருஹு பவாயுத்தாகும் முடிஞ்சு போச்சு எவர் ஒருவர் அவருடைய அண்டையாயிலவர் எவருடைய ஒருவருடைய தொல்லையில் இருந்து அவருடைய பக்கத்து அண்டையாயிலவர் நிம்மதியில் பெறவில்லையோ அவர் நெஞ்சுவார் அவர் சொர்க்கம் போக மாட்டார்ன்னு சொன்னாங்க லாய் துகுல் ஜன்னா சொர்க்கத்து போக இல்லாது அப்படின்னு இப்ப இவ்வளவு பெரிய கட்டுப்பாடு இந்த உருமை உள்ளுக்கு நிற்குது அப்படியா இல்லையா பெண்களை வந்து வித்து சம்பாதிச்சு விபச்சாரத்துல ஈடுபட்டுன அந்த காலத்திலேயே இஸ்லாம் என்னத்த கொண்டு வந்துச்சுது பெண்களை புதைக்க கூடாது கண்ணியமானவங்க உயிர் ஆத நபியில இருந்து வந்த ஒரு உயிர் ரெண்டு உயிர்ல இருந்து வந்த பல உயிர் அப்படின்னு சொல்லிச்சு ரைட் இதுக்கு எத்தனை உரிமைகளை தான் கொடுத்திருக்கு சூரத் நிசாவ படிச்சு பாருங்க நாலாம் வசனம் இருபதா இருபத்தி ஒன்னாவது வசனம் பெண்களுக்குரிய மகர் தொகையை அவங்களுக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி பிறகு உங்களுக்குள்ள ஏதோ மனக்கசப்பு வந்து அப்படி இப்படி ஆகி நீங்க என்ன செய்யறீங்க அவங்களுக்கு கொடுத்தத அவசியமே அழுத்துட்டு போயிடாதீங்க கை பார்த்தா ஹுதூனு அத்தாஹுதான் இஸ்மா முபீனா பெரிய ஒரு பாவம் அதை செய்யாதீங்க சொல்லிட்டு அல்ல என்ன தெரியுமா சொல்றான் எப்படி சுரண்டிக்கிட்டு அவ்வளவு வலிச்சு கட்டிட்டு எடுத்துட்டு போவாய் நம்ம வாசல் சொல்றேன் நீங்க ஒருவர் வந்து அவ்வளவு அவ்வளவுக்கு வீணடிக்கப்பட்டார் வாகத நமிங்கு மிசாக்கன் கலீலா கடுமையான பலமான உறுதியான ஒப்பந்தம் இல்லையா அவங்களுக்கு எடுக்கப்பட்டுச்சு ரசூ சொல்லா சொல்ல இதை வந்து என்ன செய்யறாங்க ஹஜத்துல் வதாவுல வந்து இந்த உரிமைகளை தெளிவாக சொன்னாங்க மூணு பிரதான அம்சங்களை சொல்லி காட்டி சொன்னாங்க எப்படி அது சொன்னாங்க புனித ஹரம் ஏரியா புனித நாள் புனித மாதம் இந்த புனிதங்கள்ல போர் செய்யக்கூடாது தேவையில்லாத பேச்சு பேசக்கூடாதுன்னா இதுக்கு அந்த தேவையற்ற பேச்சுக்கள் கணவன் மனை வரும் அப்படியெல்லாம் இருக்கு தானே இதுல சொல்லி சொன்னாங்க வந்து உங்களுடைய இரத்தம் உங்களுடைய மானம் உங்களுடைய பொருளாதாரம் எல்லாமே திமாக்கும் அம்பாலக்கும் ஆராதக்கும் இரத்தங்கள் சும்மா ஓட்டக்கூடாது மற்றவங்களோட சொத்துக்களை பறிக்க கூடாது மற்றவங்களோட மானங்களை கை வச்சு காத்துல புரட்டக்கூடாது பேஸ்புக்ல என்ன செய்யறது நாங்க தௌவா தான் செய்யறோம் அதுக்காக எங்கள்ட்ட தௌவாவுக்கு வந்து கள்ள ஐடி வச்சு என்ன செய்யறது அந்த அடுத்தவங்களை பத்தி தேவையில்லாமலுக்கு பொய்களை எழுதி ஆள் சேர்க்குது ஜமாத்துக்கு ஆள் சேர்க்குது முதலாவது இயக்கமா இருக்கிறதே விதத்தின் இருக்குது இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு முஸ்லீம் இஸ்லாத்துல பேர்ல இருக்க வேண்டியது அதுகளுக்கு ஒரு இயக்கத்தை வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்யறது அவ்வளவு ஆங்கில எழுத்துலையும் இங்கிலீஷ் எழுத்துலையும் ஏக்கமாகத்தான் இருக்குது அப்ப இந்த இதுல பார்த்தோன்னு சொன்னால் ரசூல் என்ன செய்யறாங்க அவங்கட அவங்கட குடும்பத்துல ஒருத்தர் கொலை செய்யப்பட்டு அந்த கொலையில கூட நான் மன்னிச்சு விட்டேன் பொதுவா அறிவிச்சுட்டாங்க அதே போல அப்பாசி பின் அப்துல் முத்தலி வட்டியோட வட்டி கொடுக்கல் வாங்கல் செஞ்சிருக்கிறார் அவருடைய மூல தனத்தை மட்டும் மொத்த பொருள் அவருடைய பொருள் அல்லது பணத்தை மட்டும் கொடுத்துருங்க அதுக்கு பிறகு நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது இந்த மாதிரி கொடுக்கல் வாங்கல் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ரசூல் சொன்னாங்க அந்த பொது அறிவிப்புல அல குல்லு மின் ஜாஹிலிய கால பழக்க வழக்கம் அவ்வளவுமே என்னோட காலுக்கு அடியில போட்டு நான் புதைச்சு போட்டேன்னு என்று சொன்னாங்க பிறகு என்ன சொல்றாங்க ஃபத்த குல்லோஹின் நிசா பெண்கள் விஷயத்துல அல்லாஹ நீங்க அஞ்சு கொள்ள வேண்டும் அவங்கள அல்லாஹ் அமானியத்தால் கை கைப்படுத்தீர்கள் அல்லாஹ் ஹலாலாக்கினான் என்ற காரணத்தினால் அவர்களுடைய மர்மஸ்தானங்களை நீங்கள் ஹலாலாக்கி கூறீர்கள் அல்லாஹுடைய வார்த்தையை சொல்லி அதனால நீங்க 
அந்த பெண்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை என்ன தெரியுமா அவர்களுக்கு நீங்க உணவு கொடுக்கணும் ஆடை கொடுக்கணும் அடிப்பது என்றால் காயம் வராம அடிக்கலாம் அவர்கள் இந்த மாதிரி நீங்க செய்கின்ற போது அவர்கள் உங்களுக்கு கொண்டு செய்யணும் தேவையில்லாத ஆடவர்களை உங்களோட ஊட்டுகளுக்கு நீ செய்யக்கூடாது கூடாது இறுதியா நம்ம எல்லோருக்கும் படிப்பினியாக நமக்கு நாங்களும் பெற்றோர்கள் நீங்களும் பெற்றோர்கள் இருக்கிறீர்கள் அதே போல நமக்கும் பெற்றோர்கள் இருக்கிறார்கள் சிலர் மரணித்து விட்டார்கள் அல்லாஹும் அஃபுல்லும் அர்ஹம்ஹும் இந்த பெற்றோர்கள் விஷயத்துல அல்லாஹு தாலா என்ன செய்யறான் அஹ்காஃப் அது மாதிரி லுக்மான் அதே போல மரியம் அதே போல ஆலி இம்ரான் அதே போல இஸ்ரா இந்த மாதிரி வசனங்கள்ல சொல்றான் அல்ல இதுல பெற்றோர்களுக்கு நீங்க வந்து துவா செய்யறது அவங்களோட அன்பாக நடக்கிறது இதுகளெல்லாம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொன்னது நீங்க பெற்றோர்கள் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்க ஒரு நபிக்கு அல்லா நீங்க உமாக்கு வேலை செய்ய வேலை செய்ய சொல்லி சொன்ன கேள்விப்பட்டீங்களா சூரத் மரியம் லைக்கு ஒபர்ரன் பிவாலிதத்தி என்னோட அம்மாவுக்கு நான் உதவி செய்யணும் நன்மை செய்யணும் அல்லா எனக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறான் ஒபர்ரம் பி வாலிதை எஹி அலை இஸ்லாம் ஈசாவுக்கு உம்மாக்கு எஹி அலை இஸ்லாத்துக்கு வந்து உம்மாவுக்கும் வாப்பாக்கு ரெண்டு பேரும் இருந்ததுனால இந்த பெற்றோர்கள வந்து மாற்று மதத்தில் உள்ளவங்க வந்து கவனிக்கக்கூடிய முறைகள் தலகுகளான முறைகள் அது நம்ம மார்க்கத்துல ஹராமாக்கப்பட்டி நமது மார்க்கத்துல வந்து நாங்க பெற்றோர்களை கடைசி வரையும் நாங்க என்ன செய்வோம் மௌத்தாக்க பிறகும் அவங்களுக்கு நாங்க துணையாக இருப்போம் வேண்டும் சொல்ற அடிப்படையில சதக்காக்கள் தர்மங்கள் இருக்குது அப்ப அதனாலதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னு சொன்னால் இந்த ஐரோப்பியர்கள் இவங்களுக்கு வந்து நிறைய உரிமைகளை வந்து அறிமுகம் செய்து உலக மாந்தர்களை வழிகளுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி பெற்றோர்களை கொண்டு நாய் கூட்டுல அடைக்க தெரியும் இந்த இலங்கை எல்லாம் நடந்துச்சு நம்ம வந்து நாய் வளர்க்கிற சமூகம் அல்ல நம்ம வந்து தாய்மார்களே வளர்க்கக்கூடிய சமூகம் சல்மான் ரலி எல்லாம் அவங்களுக்கு செய்தியுள்ளது ஹக்கின் அவங்க அவங்களுக்குரிய ஹக்குகளை உரிமைகளை அப்படியே கொடுத்துரு என்று சொல்லி சல்மான் ரலி எல்லாம் ஒண்ணு சொன்னது அல்லாஹு செல்லம் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க ஏற்றுக்கொண்டார்கள் செய்தியை பாக்குறோம் எல்லாம் அல்லாஹு தாலா நம்ம எல்லோருக்கும் தந்த இந்த மார்க்கத்தில் அருமையான புதுமையான நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது அதுல நாங்க தேடி என்ன செய்வோம் படிப்போம் நாங்களும் மார்க்கத்தின்படி வாழ்வோம் மார்க்கம் போதனை செய்த உரிமைகளை ஐக்கிய நாடுகள் வர கொண்டு செல்வோம் இப்படி நீங்க ஒரு மேண்டு வந்தால் என்ன செய்யுங்க ஆங்கிலமாக்கி அவ்வளோத்தையும் எழுதி அனுப்புங்க இப்படி எல்லாம் எங்கட மார்க்கத்தில் இருக்குது அதனால எங்கட உரிமைகளை வேண்டாம் நீ படிச்சு உலகத்துக்கு நீ ஒரு சிலபஸ கொடு அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அல்லாஹு தாலா நாம் எல்லோரும் செய்வானாக வாசுதாவானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன்